Fala, amigas e amigos. Um café aqui para vocês na caneca do Esporte Clube do Recife, meu time do coração. Sem fanatismo, por favor, fanatismo por nada. Nem por clube de futebol, muito menos por políticos, né? Política é para gente cobrar dele e não para gente ser fã. Eu acho tão estranho esse negócio de ser fã de político, ninguém nunca me viu em comício. Somos de esquerda, isso somos. Para quem já vai se precipitando aí, ah, porque não sei o que é o único canal, é, tem perdas, tem prejuízos enormes aqui para o canal, porque eu sei que a maioria das pessoas que fazem vídeos sobre canivetes, ferramentas e tal, são de direita ou de extrema direita, eu não tenho nada contra, tenho um contra -gol golpista, contra golpista eu tenho. Não é um democrata, fica fingindo ser, mas no fundo quer deixar lá um, um governante à força, a pulso, Aí eu tenho um contra, não quero aqui. Desaparece. Vai-te embora, Satanás. Né? Mas contra quem é de direitos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tenho certeza que a gente quer o melhor para o país. Apenas eu penso por um lado, você pensa pelo outro. Eu acho que estou certo, você acha que está certo e é possível conversar. Já para começar quente o vídeo. <risos> Desculpa. Café para você, gente. Um brinde. Canivete, amigo. Estás no meu bolso. Vinhetinha aí pra gente tomar um gole de café e recomeçar. Gente, hoje eu vou falar sobre canivetes bem interessantes, tá? Essa bagunça aqui na minha mesa eu faço questão até de deixar às vezes. Vou falar sobre os canivetes LAN, cutelaria Lauro Antônio Nogueira, conhecido. Inclusive é uma empresa que me disseram que são, os donos são de direita, de extrema direita e tal. Tô nem aí pra isso, gente. Nem sei se é verdade, tá? Tá aqui os canivetes, faço propaganda, se puderem compre, são canivetes caros. Eu tenho dois, vou mostrar os dois aqui para vocês, tá? Em detalhes eu tenho menores, os meus são os menores, eu gosto de canivetes pequenos e sempre que possível vou ter canivetes pequenos, que são os que eu prefiro e vou dizer por quê, sempre disse, vou dizer de novo, vou mostrar os canivetes em detalhes, tá? Nossa chave Pix sempre aparece aqui, é o nosso e-mail firmoneto.com.br pequenas doações ajudam a manter o canal, principalmente depois que entenderam mais ou menos qual é o nosso lado e aí, muita gente cai fora, muita gente deixa de ficar no canal, ok. Outros vêm também, tá? Outros vêm pra cá pra ficar conosco. Isso é bom do mesmo jeito, tá? É uma pena, mas vamos lá. Consequências são claras aí, inclusive nas visualizações e tudo, mas tá tudo certo. A gente assume essas coisas aqui, essência não se muda, né? Formação, essência, não se muda. A gente tem o nosso e todos devem ser respeitados, tá? Então, pequenas doações a gente aceita e recebe e agradece. Torne-se membro do canal, os membros recebem antes todos os vídeos e podem nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique aqui, publique na íntegra, inclusive com críticas, tá? Tem críticas sobre o que eu falei aqui? Faça um vídeo, se for um vídeo delicado, azedo que seja, faça o vídeo, mande que a gente publica. É membro, tem direito. A gente dá esse direito. Qualquer dúvida aí de como funciona, se alguém quiser mandar, Pode deixar aí, fazer um sinal que a gente dá um jeito de trocar pelo e-mail WhatsApp, né? Porque o YouTube não permite que bote telefone aí. E a gente, você manda esse vídeo pelo WhatsApp. Eu digo direitinho quais são as necessidades que a gente tem aqui, de como esse vídeo deve vir. E a gente publica sim. Aqui é desse jeito. Vamos lá. Como eu disse, eu tenho dois canivetes lá. Eu vou falar primeiro deste aqui. Um canivete. Os dois são do mesmo tamanho. São canivetes pequenos. Como eu disse, são os que eu prefiro. Aço polido de cara, o canivete é bonito, tá? Eu acho que é uma exigência de quem gosta de canivetes. Quem tá, tem um para trabalho, não tá ligando para isso, mas nós que gostamos, primeira coisa, tem que ser bonito. E bonito aos nossos olhos, né? Que às vezes é bonito para um, não é para outro, pro outro acha horrível, horroroso, não é isso? É bonito. Não tem, não é um canivete, claro, para grande esforço, não tem é, como fazer grande esforço nele. Tem um sistema de trava completamente inovador, tem vídeo aí, se você quiser, coloque aí. Trava do canivete lã, canivetes e música. Você vai achar dois ou três vídeos eu falando disso, mostrando em detalhes essas travas, como funciona, inclusive, eu acho que inclusive isso é patenteado pela lã. Não são canivetes, como eu estava dizendo, de uma pegada muito forte. São canivetes finos, né? São duas, dois cabos que nem são completos, por isso eu acho inovador, por isso eu acho interessante eles também, por esse motivo também. Né? São dois, dois, duas partes de aço com a lâmina correndo no meio com esse sistema de trava completamente diferente e inovador. Gosto, ando com esse na calça jeans, esse foi bem usado, o outro praticamente não foi usado. Até portei, andei com outro algum tempo, mas não foi usado. Esse sim foi bem usado já. 
Inclusive tem as marcas de uso que, como diz Cristiano Nogueira, dão um caráter ao canivete. Não é isso? Eu acho que os canivetes lã, gente, vou mostrar o outro. Eu acho que os canivetes lã ficaram conhecidos, acho que nos anos 80, 90, não sei. Principalmente por aqueles canivetes caneta, de formato de caneta, né? Super discretos, que você anda com ele no bolso, se passa por uma caneta e você tem ali uma ferramentazinha de corte para o dia a dia e tal. Agora, fiquem atentos a falsificações, né? Tem muita falsificação desse, principalmente desse caneta, né? Vem muito da China, infelizmente cobramos, cobramos pouco imposto para o que importa, que a gente tem similar aqui. Então, para proteger a lã, seria muito bom que esses impostos cobrados para o que vem de fora e que a gente tem similar aqui e que não são produtos de primeira necessidade, seria muito bom que esses impostos fossem muito mais altos para proteger a indústria local. Tem similar aqui? Zero imposto, tudo certo. Ou melhor, não tem similar aqui? Zero imposto, tudo certo. Produtos de primeira necessidade? Zero imposto, tudo certo. Já são zerados. Todos os países fazem isso. Agora, temos similar aqui. Não é um produto de primeira necessidade? Foi tema do outro vídeo, um monte de gente falando, falando, ninguém vai nem pesquisar. Vem e fala, porque eu escuto a palavra imposto, eu digo que esse imposto é muito baixo, é porque é o seguinte, meu irmão, se esse imposto for baixo, vai quebrar, por exemplo, a Simo. Vai quebrar, por exemplo, a lã, que nem sei se é uma indústria. Estou falando de produtos industrializados, né? Sei que tem outros impostos, nunca falei que a carga tributária interna brasileira é baixa, é altíssima, isso é conhecido no mundo todo. Tem parecido por aí, né? porque as pessoas falam, escutam, aí falam. Falar, todo mundo pode falar o que quiser. Que não ofenda ninguém, que não agrida ninguém, pode falar o que quiser. Mas não é bem assim, não. Tem parecido, tá? A diferença é a, o retorno, né? a prestação de serviço que os governos fazem quando recebem esses impostos, como ele presta o serviço. Né? Certo? Então é isso. Falar, fale aí. Tem gente até conceituada falando, mas não sabe o que está dizendo. Nem leu, nem foi pesquisar. É simples assim. É baixo, tem que aumentar. Já aumentou. Mas é baixo porque precisa proteger a indústria local. Tem gente que tem indústria e tosse para baixar, porque não sabe o que está dizendo. Meu irmão, eu vou deixar a China destruir, é isso mesmo, porque a China, a China destrói, papai. Eu estou aqui, cara, eu estou aqui em Pernambuco. Tem um cluster aqui, tem um, um grande centro de produção de roupas em Toritama e Caruaru, duas cidades aqui do Agreste, pertinho do Recife, que são coincidíssimas, pesquisem sobre esse... Se não tiver imposto sobre importação, meu irmão, é roupa, né? Fabricação de roupas em grande escala indústrias locais, pequenas, não tem desemprego, por exemplo, nessas cidades, que todo mundo se emprega nessa área, né, quem precisa trabalhar e empreende nessa área e tudo, se deixar meu irmão, a China vem com calça jeans feitas lá, fração de lucro reduz para centavos, que faz bilhões, distribui e destrói, é isso mesmo que a gente vai deixar fazer? Financiar emprego na China quando aqui nós temos desempregados? Tá errado. Isso aqui é um celular que está me filmando. Não é um liquidificador. Não adianta você dizer que é um liquidificador porque você é apaixonado por liquidificador. Não é. Simples assim. Vamos ver o outro canivete? Eu precisava responder isso, tá? Desculpa esse interesse. Eu precisava responder isso porque isso rolou. Gente fazendo chacota. Tem gente que de boa fé vem, não leu. Nem a orelha de um livro leu. Não foi pesquisar, mas diz algumas coisas. Ok. Vá ver se não são as primeiras medidas de qualquer economista de qualquer país. A indústria está enfraquecendo o emprego, que a indústria é quem paga os melhores impostos ao governo. A indústria é quem tem os melhores empregos. Então tem que fortalecer as indústrias. E para fortalecer, a primeira medida aumenta imposto sobre importação de produtos que a gente tem similar aqui, ou igual até muitas vezes. Certo? Aí as pessoas falam, esculhambam. Eu, bom, posso deixar para lá, mas eu quis responder. Né? O outro mesmo canivete, esse com clipe de bolso, o que é bem legal, andei bastante com esse canivete no bolso, enganchado no clipe da calça jeans, tá? Mesma coisa, pequenininho, mesmo tamanho, inclusive, como eu disse, existe ele médio, existe ele grande, tá gente? Quem quer comprar, vocês encontram por aí, pelo mercado livre e tal, pegada também não é boa, esse um pouquinho melhor, porque o clipe torna ele mais gordinho, e acaba você tendo uma pegada de mão cheia, assim, de mão completa, assim, apertando, ele um pouquinho melhor, mas repito, isso não são canivetes para fazer força, não são, quando eu digo canivetes de alta performance, é pela qualidade do aço, pela capacidade de corte, mas não são canivetes para você botar força bruta neles, até tem, nenhum é, a gente diz, nenhum canivete é para isso, não, até tem uns canivetes que são, os lá não, como a grande maioria dos canivetes, não, são canivetes inclusive frágeis, não frágil, tá, para o tamanho, são inclusive bem resistentes, mas assim, para você pegar um porrete e bater na lama, não vai fazer isso, vai quebrar imediatamente, né, é quebrar imediatamente, porque não é para isso que ele é feito. Existem facas full tang, facas não dobráveis, né? Por isso não são canivetes, para isso, para ser feito isso. Bonitos, não são? 
Eu gosto. São canivetes caros, tá, gente? É uma empresa, pelo que eu sei, que faz essa coisa artesanalmente, muito antiga, né? Cutelaria Lauro Antônio Nogueira, muito antiga, vem sendo tocada aí por um grupo, não sei se da família, e distribui esses canivetes aí, tem lojas que vendem, mercado livre, enfim. Eu comprei há muito tempo, numa condição financeira melhor, inclusive, porque são canivetes caros. Certo é mais ou menos isso, com os desabafos devidos, e vocês que estão aqui, sabem que nós temos muitos prejuízos por sermos um canal de esquerda, muitos. Muitos. A nossa formação é de esquerda. Nunca fui comunista. Não acredito no comunismo. O que está escrito é lindo. A prática acarretou em ditaduras tão sanguinolentas e violentas como qualquer ditadura militar de extrema direita. Que a América do Sul todinha já experimentou. Né? Nunca experimentamos comunismo, mas ditaduras militares de extrema direita já experimentamos em vários países né? da, da América do Sul para estar tá perto aqui, né? para estar tá falando do que, do que é perto da gente. Certo? É isso. Os prejuízos são grandes baixa visualização, as pessoas saem do canal porque a maioria das pessoas que falam sobre esse assunto são de direita ou extrema direita, ok eu não tenho problema nenhum, tenho com golpista se for golpista aí vai-te embora, vai-te embora não quero aqui, se puder sair, se eu souber o bloqueio inclusive, perde um inscrito perde as visualizações, ok, fazer o que? para um canal pequeno é importante, é, mas existem as nossas né? não. constituição cumprida democracia, eleições no tempo correto, presidentezinho não foi votado, perdeu, baixa a cabecinha e saia Saia caladinho, tá? Saia caladinho, não fique com dengo não, porque aí é golpista, né? Graças a Deus estão aí sendo punidos, graças a Deus, e muitos já na cadeia. Gente, nossa chave Pix aparece aqui, é o nosso e-mail, firmoneto.com.br, agradecemos pequenas doações, recebemos, acolhemos, isso é importante para o canal, principalmente depois disso que eu disse para vocês. Torne-se membro dentro do possível, seja um membro do canal, os membros recebem antes todos os vídeos, pode nos enviar pequenos vídeos para que a gente publique, é, aqui os membros têm esse direito basta fazer contato aí, revele aí seu direito, se você é membro do canal, revele aí sua vontade de mandar, que a gente se orienta eu te dou uma orientada dentro do que eu preciso aqui, porque tem que ter uma, uma métricazinha mínima, se você tiver habilidade com o YouTube, nenhum problema, apenas faça vídeos curtos, nem que a gente emende aqui para que ele possa vir pelo WhatsApp, a gente faz contato pelo e-mail e troca o WhatsApp e você me manda esses vídeos e a gente publica inclusive críticas a isso que eu tô dizendo sente no seu celular, grave uma crítica respeitosa que, você vai ser, que vai ser colocada aqui essa crítica. Colocada mesmo, publicada com o seu rosto. Você falando, olha, não concordo com isso, eu concordo, acho isso, isso, isso. Pode gravar, fica à vontade. Os membros têm esse direito. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Canivete.